物质的摩擦。我们要观察气球和毛皮摩擦之后产生的现象。请注意，本实验必须在干燥环境下进行。谁可以吸引小纸片 ？C 些卫生纸碎片放在桌面，取一个气球吹胀后打结，并以奇异笔在气球上画上笑脸。手持气球，以毛皮在气球的笑脸上摩擦数次之后，将气球的笑脸的部分接近碎纸片。观察纸片发生的现象。改用气球没有笑脸的部分接近碎纸片，观察纸片发生的现象。观察以上现象可知，经摩擦后的气球可以吸引小纸片。相吸或相斥。将气球用棉线固定在铁架，以毛皮摩擦气球的笑脸数次后，将毛皮靠近笑脸的侧面，观察笑脸的转动方向。再取另一个气球，画上生气的脸，然后分别以毛皮摩擦两个气球上笑脸与生气的脸，使生气的脸靠近笑脸。观察发生的现象。观察以上现象，可知毛皮与气球摩擦后会互相吸引，而同样被毛皮摩擦过的两个气球会互相排斥。问题与讨论：一，以气球被毛皮摩擦过的部分接近纸片。和气球未摩擦过的部分接近纸片，有何不同的现象产生？为什么？气球和毛皮摩擦后的部分可以吸引纸片，而没有被摩擦的部分则不会吸引纸片。这是因为气球与毛皮相互摩擦的部分带有静电。二。气球和毛皮摩擦后，气球与毛皮之间的运动现象，和摩擦后的气球与气球之间的运动现象有何不同？为什么？气球和毛皮摩擦后，两者靠近会互相吸引；与毛皮摩擦过的两个气球彼此靠近会相互排斥。